。那有一次，就是在跪爬当中，突然听到很混乱的声音，然后有人在那边大喊大叫啊！我当时就有边讲话，然后边转过去看，他们全部都爬到一个坐在旁边的椅子上面的一个家属。旁边听到他们说：“哦，就是附身了，这个就是你们的爸爸，你们的妈妈。”大家好，欢迎来到单程旅行社。人生就是一场单程旅行，停车前记得按下订阅键，并且开启旁边的小铃铛哦。在一场场的告别式中，他唱着特有的曲调，用哀泣的哭声以及丰富的情感表现。带领着家属释放亲人离世的内心悲痛。今天的殡葬职人秘辛，非常荣幸可以邀请到少女白琴刘君玲小姐。从半强迫式的进入这个产业，到可以驾轻就熟的表演，甚至转型开启了以女性为主的礼仪公司，翻转了女性在殡葬行业的地位。今天就让我们邀请刘君玲小姐来到单程旅行社，跟我们一起来聊聊少女白琴背后到底有哪一些不为人知的工作秘辛。接触到少女白琴，是因为我们家族就是做少女白琴、千王魂阵、五子枯木、三藏取经等等这些传统的产业。因为小时候妈妈过世之后，家里人手不足，所以阿妈就带着我们一起。就是先做千万混阵，几个女孩子在那边唱唱跳跳，下腰翻跟斗劈腿，然后再来就是等到十八岁的时候，比如我姐姐她就是说那时候产业正需要大量的少女白琴，那时候虽然会抗拒，可是姐姐她都说，毕竟这是自己家里的工作，学起来就是如果不做，再再说不要，就算一开始。就是台语讲的七零八落的，或者是五音不全，还是很多客户指定。后来就是变全国最年轻的少女白琴，就开始一路做做到现在。做少女白琴，它里面很多大部分都是要讲台语，我们台语都是要死背活用。虽然台词很多，跟就是类似剧本的东西可能厚厚的一大堆，那就是从里面挑选自己可以讲的。可是有的时候会讲话没令等，那就曾经在告别市场上面，就是要呈现很悲哀啊，然后还有就是要烧金纸啊、烧纸钱这些给王者，还要讲好话。然后可能就讲说，甲恁小小阮抓，请你保庇，囝囝孙孙代代做大官。可是那时候就很紧张，然后就甲你小阮抓，请你保庇，囝囝孙孙代代做大官。然后就当下就会怎么办？可是赶快赶快就、呃、乱喊呐、啊、乱叫之类的带过这样。白琴的服装其实以前就是很传统的披麻戴孝，你在哭的当下带着家属，没有办法一眼认出说啊那个少女在哪里
，所以我姐姐她可能就有创新，她可能就改变了服装，改变成类似白袍这样子。那在腰带的部分会做个蝴蝶结，做个变化，有点像日本和服、日式和服这样。我们基本上，我姐姐教我们是说，去到现场，我们一定要介绍说，我们是代表谁要来哭丧，因为人家会不知道你是谁。然后介绍完之后，就会开始诉说说，不相信现在眼前看到的这一切。然后再来就一路跪爬，跪爬到灵堂前面，开始上香。上香完之后，就会，呃，进去绕关。绕关的时候，就是看到他的大体、他的棺木了，所以就会再诉说，说更舍不得。诉说完之后，就会出来外面讲说天下无不散宴席等等之类的话，再来感谢来送别的这些亲朋好友，最后就是做结束。少女白琴现在基本上就会看王者他可能过世的原因，例如说他可能是比较年轻的王者，我们就会问他是生病还是意外。那如果是意外，我们的台词里面就会有“天有不测风云，人有旦夕祸福”。天有不测风云，人有旦夕祸福。我想袂到。我昨夜个伊家己有讲有笑，今日你你着一别百分之离去。<笑>那如果他是很老，我们就会自然就猜测得到，说他是寿终正寝。台词可能就会有相处了几十年，纵使我们再有不舍，还是得送你离开。演出后的心情调试，其实这个有的时候是。蛮难的，就是因为有时候如果家属是那种哀痛欲绝的，我们会跟着他抽离不出来。呃，我曾经有过看到那时候我带的家属，他失去爸爸妈妈的年纪，跟我失去爸爸妈妈的年纪是差不多的，然后他又是嘴里喊着说“我不要，我不要”等等这一种，所以做完。还会就是沉沉浸在那个刚刚的那个氛围里面，因为我们做完，我都会马上去车上，然后先让自己眼睛闭起来，然后可能如果想哭，就会先让自己把眼泪流完，先让自己沉浸个几分钟，会先把窗户也都关起来，这样做这一行最难克服的，其实呃我们在跪爬当中，天气很热。你会觉得膝盖有被烧焦的感觉，还有手会有那种刺的那种感觉，然后还有就是有的时候它场地路段不是很好，它可能地上有碎石头、碎玻璃，还有地上甚至有狗屎，或者是我们爬一爬，你可能在爬当中你要去闪人家的脚，我可能不不小心的踩到你。那有一次是刚好在跪爬当中，那已经避开人家的脚了。可是，当我手在爬爬下去下一步的时候，有一个老人家，他刚好随口就呸了一口痰，然后我就刚好是这么压到了。可是我当下不能起来骂他，也不能起来洗手干嘛的，我就边爬，然后一直去刷那个地板。可是是柏油路，就是刷。我刷完，我才发现是我干嘛这样痛的是我自己，因为起来我这边都磨破了。可是很恶心，真的很恶心。印象最深刻是，那有一次就是在跪爬当中，突然听到很混乱的声音，然后有人在那边大喊大叫啊，可能在
拉扯当中会扯到我的衣服啊，因为我在跪爬的时候，那裙摆就是长袍是长拖地的。当下我我就会想说，到底是在打架还是发生什么事？我会先很淡定的装作没事，继续哭喊，继续就是爬到灵灵堂前面。可是。觉得哎、欸，我我牵的手离我越来越远，一直要把我的手分开这样子。我当时就有边讲话，然后边转过去看，结果后来看到他们全部都爬到一个坐在旁边的椅子上面的一个家属。旁边，然后就开始喊着，可能例如说，我带的是女儿，王者的女儿，可是他居然是喊着坐在那边的人，也是可能就是叫他爸爸或妈妈，一直哭喊，一直哭喊，那旁边的人也开始一直叫着他的名字，那当下。其实我不能就是在那边看戏或者是看热闹，我还是得边讲话边唱。可是我会边一直回头看到底是怎么回事。当下就隐隐约约听到他们说：“哦，就是附身了，这个就是你们的爸爸、你们的妈妈。”然后虽然我真的不是很相信附身这种东西，可是看当时的状况，他是声音也变了，那表情也变了。然后他就开始交代一些事情，那我就听到他可能在讲说，以后啊，那个谁谁谁，你就要好好照顾他，然后我什么东西放在哪里，什么什么之类的。那等我去哭爬完再出来的时候，就有看到那个坐在那边的家属，最后就这样倒了。然后他们就开始旁边就哭得更惨了。那个王者的相片是在灵堂前面，可是他们是对着这个家属开始大喊，然后一直说：“你回来，你回来，你回来。”对，所以就觉得说还蛮悬、蛮奇怪的。因为后来我做了《少女白情》，也做了十几年，那到后面会有职业倦怠，那时候就。我一个好姐妹，她透过别人说想要学校女白琴。那基本上那时候的行业里面，其实女生寥寥无几，她可能就可能大概两个、三个等等这样子。可是穿的衣服都是很不整齐的。那那时候我就问我姐妹说，还是你想要就是跟着我我姐夫做司仪旁边的助手？她就说好，她可以尝试看看。那。尝试之下呢，我们就想说，那我们要先来不一样的，我们去准备套装、书包头，我们要做的很整齐。那刚开始出去，很多人没有办法接受，很多老一辈的礼仪公司，甚至家属都会觉得女生是晦气，因为女生每个月会有不干净的时候，他们不让你去碰他们的棺木，他们不让你去帮他们拿神主牌。后来就是开始有一些可以接受比较新观念的一些礼仪公司，我记得不超过时间，然后时间里面其中有一间就是冬瓜大哥，我去拜访到他的时候，我真的很紧张，因为这么阳刚的人，然后跟我一个叫亚迪跪靠什么的，然后我就说那冬瓜大哥，你要不要试试看？我们就是去做你的场看看。啊，未使啦！今天迄家属也都无法度接受安尼。我说你你就去看个一次两次就好了。然后后来他看过之后，哎，觉得对耶，因为对比之下，就是很阳刚的男生不可能去就是摸着家属啊，不可能去抱着家属啊。但是我们是在人家就是哭到快晕倒啊，或者是瘫软的时候，我们可以去搀扶家属。他就觉得，嗯，这样子还不错，就是这个感觉。所以后来就是，慢慢越来越多人会接受我们这个工作。现在很多人都提倡说，你不能哭，那走了就不要哭，快快乐乐的送他走。人的一生呢，其实你经历了这么多的事情，其实我觉得不见得是要快快乐乐。有有些你快快乐乐，其实已经变成你太刻意了。他他这一辈子走了，你不一定要歌颂他，可是至少你可以好好的回想，就是这一辈子有做过什么事情。那你跟他相处的点点滴滴，你想哭你就去哭，用力去哭。那少女就是来帮你们传达这些你们不敢说的话，或者是你们不敢哭，少女白情来帮你们哭。这样，我觉得既然请了少女白情，就不要压抑自己的心情，想哭就哭。就好像我们人在世的时候，想要对你爱的人做什么事，你就尽管去做，不要等到走了再来遗憾后悔。
呃，少女白琴也是一样，就是你如果有什么话，他生前的时候你还来不及跟他讲，可以在他最后一面、最后一层的时候，用力去跟他说，然后想哭你就哭给他看，没关系，不要觉得说，嗯，要压抑自己的心情。台湾独有的少女白琴，虽然随着时代的转变而有逐渐示威的趋势，但是不可否认的是，透过少女白琴帮助了很多家属，借由特殊的哭唱表演来释放内心悲痛的情绪。柳君林靠着一股服务的热忱以及专业的态度，为需要的家庭带来继续走下去的力量。今天的影片就到这里。你喜欢冰杖纸人的主题吗？如果你对于少女白琴有其他好奇的问题，或者是想要分享的心得感想，也非常欢迎您在下方的留言区跟我们一起互动讨论哦。我是社长小冬瓜，单场旅行社，我们下次见。